dia atmosfer dari Batakan jelang tentunya opening ceremony acara yang sudah sangat dinanti oleh para penonton yang hadir di Stadion Batakan di mana tentunya akan disajikan tarian uh, kolosal dan tentunya win kita bisa melihat di sini persiapan yang begitu matang dari tim Persiba menjelang pembukaan ini dan juga kita lihat tarian-tarian yang akan disajikan betapa indah dan betapa dengan sinergi luar biasa dengan membuka banner besar Liga 2 ini adalah tanda bahwa memang sangat siap Balikpapan menjadi tempat dilangsungkannya opening ceremony Liga 2 2020. Iya bisa dibilang mungkin ini salah satu stadion yang paling megah ya, ya. di uh, antara tim kontestan Liga 2. Jadi memang tidak heran kalau stadion yang dibangun sejak 2010 ini akhirnya dipilih menjadi tempat opening ceremony. Mungkin satu-satunya kekurangan adalah penontonnya kurang banyak ya. Karena memang harus diakui bahwa ini stadion sangat besar. Ya. Sementara Balikpapan ini kan juga mungkin uh, penduduknya juga tidak semuanya suka sepak bola dan penduduknya juga mungkin tidak terlalu uh, banyak untuk memenuhi uh, stadion. Tapi ini sungguh luar biasa memang stadion yang uh, ada di Balikpapan ini setelah dari tahun 2010 dibangun akhirnya bisa dipakai. Saya ingat saya sejak musim lalu ya Persiba mulai sudah mulai berkandang di uh, stadion ini dan sangat-sangat representatif ya. Kalau sampai Persija, eh, Persiba naik ke Liga 1 ini sepertinya verifikasi aman-aman ya uh, stadion Batakan. Ya terakhir kali Persiba berlaga di Liga 1 memang sudah sempat menggunakan Batakan. Dan kita saksikan warna-warna yang begitu cerah yang menjadi eye-catching ya bagi kita Karasko di mana ini menjadi ciri. Dari tentunya masyarakat Balikpapan, semangat mereka, vibrant mereka, begitu bersemangat juga menjelang dimulainya persaingan di Liga 2 dan apa bangganya mereka Karasko untuk bisa menjadi tuan rumah dari opening ceremony dan ini tersaji untuk pertama kali di luar Jawa dan bagi Anda yang tentunya sangat-sangat iri melihat lapangan yang begitu luar biasa ini Karasko seperti apa Anda melihat batakan dan kesiapan mereka sebagai tuan rumah dari opening ceremony ini? Ya memang seperti tadi dibilang kami stadion ini di Liga 2 yang paling indah yang ada sekarang. Ya, ya memang eh, pasti mereka pas di, di Balikpapan pasti senang banget karena bisa di, di openingkan di situ. Dan memang ya untuk supporter ya mungkin kita bisa lihatkan sedikit. Mungkin ya kotanya juga nggak terlalu besar. Dan mungkin ke depannya kalau bersih Balikpapan memang eh, bisa menang semua pertandingan di kanan. Mungkin ada, ada penonton juga lebih entusiasme yang bisa... Siapa tahu bisa full stadion ya. itu nanti ya. Begitu epic apa yang tersaji di malam hari ini dalam laga pembuka Liga 2 opening ceremony dari Stadion Batakan. Dan memang sudah dijanjikan bahwa kita semua sport lovers akan dibuat terhipnotis dengan keindahan balik papan. Mereka ingin menunjukkan bahwa inilah dia. Ada sebuah kota di luar kota-kota besar lainnya di Indonesia yang gila bola win dan iya. juga sangat-sangat rindu akan prestasi yang bisa diraih oleh skuad Buang Madu. Ya, yang istimewa sebetulnya kalau kita melihat secara lebih luas lagi di Provinsi Kalimantan Timur ini, sebetulnya kan ada tim Liga 1 Borneo FC. Ya. Lalu di Liga 2 ada Mitra Kukar, Betul. juga ada Persiba Balikpapan. Untuk stadion Batakan ini mungkin bersaing dengan uh, Stadion Aji Imbut ya di Tenggarong, kandang dari Mitra Kukar. Cuma bedanya kalau Batakan ini lebih baru. Kalau di Aji Imbut mungkin uh, stadionnya sudah agak uh, lama ya. Tapi soal megahnya, besarnya ini sama. Jadi atmosfer sepak bola di Kalimantan Timur ini sebenarnya sangat positif. Dan pernah pada suatu saat tahun 2017 sebelum Persiba degradasi, ada tiga tim yang ada di Liga 1 dan semuanya dari Kalimantan Timur. Ada Borneo FC, ada Mitra Kukar, serta Persiba. Sayangnya memang Persiba 2017 degradasi musim lalu juga dua musim yang lalu Mitra Kukar juga tergradasi dan mereka sedang berusaha untuk naik ya kita lihat gairah yang luar biasa juga di Persiba dengan pengelola yang baru dengan apa pemain-pemain juga yang sebagian besar baru dan tentu stadion baru atmosfernya sangat-sangat positif ya semangat baru juga tentunya akan disajikan oleh manajemen yang bersinergi dengan tim dan juga staf pelatihan Alfredo Vera mengemban beban luar biasa di pundaknya untuk bisa mengangkat kembali The Sleeping Giants Ruang Madu Persiba Balikpapan yang di kala Karasko masih bermain pernah menembus lima besar kala itu dengan kekuatan luar biasa ada Esteban Gien di sana ada Asri Akbar Ahmad Sembiring sempat membuat kejutan dan mengganggu papan atas dan ini diharapkan oleh para pecinta dari Persiba Balikpapan agar tim ini bisa kembali menuju kasta tertinggi dan meraih tiket melalui kemenangan demi kemenangan yang bisa mereka raih di musim ini di Liga 2 Karasko. 
Olivia, me mando luego, percibo a Olivia, papá, mi mamá, y a la, a la team estimé guayá, que es de casa tú. A comprar para Cali, yo a Perna Mainizana, y está en el Lama. Uh, en sus abangas de menos pertenecer ni ganar para que la pangan ya ahora se vi que sus allá sobre nunca se pertenecer ni la pangan dulu ya di me manjo a poner un sangre de cal ya di y tú piquen de tin tuan ruma a percibir al papá será luce manga no tu menos pertenecer a cu pena a un duar y bunam a cu más y percibir a ya de pura a cu quizá gol piquen gol de estadio de estadio gol per posible ya en chuma satu gol a cu pena piquen de estadio de tu Memori luar biasa juga erat bersama dengan Carrasco, dengan Kota Balikpapan, dan kembali masih kita dihibur dan dihipnotis dengan keindahan dari opening ceremony di Stadion Batakan. Dan tentunya sport lovers juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan atraksi lampu dan tarian yang disajikan oleh para penari ini. Dan setelah ini tentunya sebagai menu utama adalah Derby Kalimantan win ini sebuah hal yang istimewa. Laga pembuka mempertemukan dua tim dari Kalimantan dengan dua prestasi berbeda di musim lalu, namun dengan ambisi yang sama ingin berupaya untuk menembus kembali menuju Liga Satu. Ya ini gengsi antara Kalteng Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur ya. Persiba ya. sebagai tuan rumah menjamu Kalteng Putra dan e, kebetulan memang ada di pertandingan pembuka gengsi Kalimantan dan Derby Kalimantan ini menjadi pertandingan yang sangat mungkin uh, akan seru ya karena siapapun dalam pertandingan derby pasti tia, tidak akan uh, mudah ya dimanapun pertandingan derby itu tidak akan berjalan mudah bagi masing-masing tim dan yang menarik memang uh, Persiba dengan wajah yang baru sementara uh, Kalteng Putra dengan semangat yang mungkin sempat redup di musim lalu ketika mereka terdegradasi dan ada di dasar klasemen sekarang mereka punya keinginan untuk kembali bangkit ya. ya dan sebetulnya karena Kalteng Putra ini kan sebelum terdegradasi ketika promosi itu kan juga cukup pentereng ya rekor mereka mereka ada di posisi ketiga di bawah persebaya dan uh, PSIS waktu itu uh, di playoff mereka uh, di apa uh, babak delapan besar semifinal mereka masuk ya. dan uh, ketika uh, mereka ada di turnamen pemanasan musim lalu mereka kan sempat sampai ke semifinal piala uh, presiden Betul. tapi seiring berjalannya waktu prestasi prestasi mereka di lapangan akhirnya uh, turun dan terdegradasi ya. Nama-nama bintang seperti Sukadana, Sukadana ya. jadi bagian utama dari skuad Kalteng Putra di musim lalu dan tentunya wajah-wajah baru dan adanya kembali Maldini Pali diharapkan bisa membuat Kalteng Putra menjadi tim yang tidak hanya sambil lalu namun berambisi untuk bisa mengganggu persaingan menuju Liga 1 kembali. Sangat sulit bagi tim yang baru saja terdegradasi, mereka tentunya ingin langsung naik win. Ini sebuah hal yang menjadi tantangan bagi manajemen Kalteng Putra tidak menjadi tim yoyo di persaingan Liga 1 dan Liga 2 di Indonesia. Ya, selain tentu menyiapkan uh, materi pemain, kaitannya tentu erat sekali dengan dukungan finansial. Dan ini yang uh, menjadi apa ya tantangan berat ya tentunya bagi tim Liga 2. Mereka dalam satu kompetisi, dalam satu musim harus berkompetisi lawan 12, lawan 11 tim karena di satu grup ini di grup timur ada 12 tim. Mereka harus tancap gas sejak awal dengan format yang baru karena hanya juara grup yang otomatis mendapatkan tiket lolos ke Liga 1. Jadi hanya satu tiket dan runner up grup baru melakukan playoff dengan runner up grup dari barat. Luar biasa persaingan ketat dengan tiket bergengsi yang diperebutkan oleh tim-tim yang akan berlaga, berduel di Liga 2. Karasko melihat squad yang disiapkan oleh Alfredo Vera. Ada rekan lama Anda, Dominus Fakdawer, yang bisa juga memberikan pengalaman luar biasa bagi squad Bro Madu untuk bisa memperkuat pertahanan dari tim asuhan Alfredo Vera. Iya, pernah satu tim sama dia di Persita Tanggarang. Eh, pemain sangat-sangat bagus, dia sangat kecepatan, dia punya kecepatan sangat luar biasa. Dan juga ada sedikit keras dia 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 main uh, kita bisa ingat ya waktu masih di Persibura dia banyak kartu karena ya. itu juga karena banyak terlalu keras tapi uh, mungkin ada mereka pemain yang nggak bisa hadir hari ini seperti Alua dan Okto mungkin ke para terasa sedikit mereka karena ya. memang harus pakai pemain-pemain yang yang pelatih mungkin ya. belum 100 siapkan masih 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 muda ya mereka kurang pengalaman Uh, tapi ya mudah-mudahan mereka bisa antar bulan, bulan ini kan bisa uh, pemainnya kerja bagus yang yeah. pelatih pelati minta dan nanti bulan depan mereka pemain-pemain yang belum bisa hadir bisa bisa masuk untuk persiwa wali papan bisa lebih lebih bagus ke depannya. Sport lovers trofi yang diperebutkan oleh para tim yang akan berlaga di musim ini sudah hadir di stadion Batakan. 
Nah, kita akan menjelang tentunya kick off dari babak pertama yang akan berlangsung beberapa saat lagi setelah rampungnya opening ceremony dan ini dia emblem klub Persiba Balikpapan sang tuan rumah yang akan berduel dengan Kalteng Putra tamu yang merupakan saudara dari Persiba yang memiliki ambisi untuk bisa mengganggu pesta pembukaan di Batakan karena mereka juga tahu bahwa Persiba ketika memulai Liga kerap kali kecolongan poin di laga pembuka win. Ya, musim lalu Persiba mengawali uh, kompetisi Liga 2 dengan tidak bagus ya. ya. Mereka di pertandingan pembuka bermain di kandang sendiri kalah tipis 0-1 dari PSIM. Ini yang tentu Uh, harus diingat betul oleh Persiba apakah itu sebagai apa, pelajaran apakah mereka terbebani di pertandingan pembuka apalagi sekarang ini semua sorotan kan mengarah ke stadion ini sebagai tuan rumah uh, laga pembuka dan disiarkan secara langsung jadi mereka pemain-pemain ini harus benar-benar menghilangkan beban ya mungkin ya. kalau soal beban dalam pertandingan pembuka Karasko yang bisa berbagi apa cerita ya seperti apa ketika dulu waktu main di pertandingan pembuka Memang di semua pertandingan sama, di semua pertandingan kita rasa gugup mm -hmm. itu sangat karena apalagi eh, ya, eh, memang dulu aku ada ada satu tim sama pemain lebih senior yeah. dari saya yang pas aku masuk di sini, eh, tapi itu tetap sampai aku masih senior juga aku tetap setiap pertandingan pasti gugup itu pasti apalagi sekarang anak-anak yang liga dua kan banyak uh, semua kita bisa lihat semua pemain lokal yeah. semua masih muda jadi eh, pasti mereka nervous. Para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan dan anthem sudah berkumandang di Batakan. 22 pemain bersiap memperebutkan poin di laga pembuka dan ada juga emblem.